Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler des bouts de seins en silicone. Les bouts de seins en silicone, ça peut être une aide formidable comme un obstacle. Donc euh, il y a des choses bien et des choses moins bien. Les choses qui sont bien, c'est surtout pour les enfants prématurés ou qui sont nés à peine à terme, hein, 37-38 semaines, euh, qui ont du mal avec le réflexe de fermeture de bouche. J'ai déjà expliqué que là, quand on appuie là, ils ouvrent la bouche. Ça, ça va, mais souvent... Quand on appuie sur le palais, c'est censé fermer la bouche d'un bébé. Et certains bébés, on a beau appuyer, ils font ce que j'appelle le pivert et ils n'ont pas le réflexe de fermer la bouche. Si on leur met un bout de sein en silicone qui est plus dur, qui va donner une information très forte, une surstimulation dans la bouche du bébé, eh bien, il va euh, réussir à avoir le réflexe et à fermer et à téter efficacement. Donc, sur les enfants immatures, euh, eh bien, ça marche très bien, c'est une aide extraordinaire. Ensuite, ça peut être très utile quand on a une crevasse et qu'on a mal au sein, qu'on est hypersensible des seins, d'avoir cette espèce de pansement qui permet d'avoir moins mal. Par contre, eh bien, le problème des bouts de sein en silicone, eh bien, c'est que ça va quand même freiner l'allaitement. Alors, on ne sait pas si ça freine la stimulation qui va jusqu'au cerveau, les hormones redescendent. On ne sait pas si c'est le bébé qui n'arrive pas à transférer, à aspirer le lait. Mais euh, nous, on dit, les consultantes en lactation, une fois sur, euh, sur 20, ça peut freiner l'allaitement. Et donc, on a des bébés qui ne grossissent pas assez à cause des bouts de sein. Donc, euh, ça peut être un outil extraordinaire. Euh, ça peut sauver des allaitements. Et inversement, ça peut un peu euh, casser des allaitements. Donc, euh, il faut l'avoir dans la poche et savoir l'enlever. Alors, j'ai toujours une image, j'aime bien les images. Hein, je dis toujours que c'est comme les roulettes d'un vélo. Pour apprendre à faire du vélo, parfois, c'est très utile. Mais on ne peut pas faire 100 km avec des petites roulettes, ça freine. Donc, il faut penser à un moment à oser les enlever. Alors, souvent, les mamans, elles ont peur parce qu'elles ont eu mal ou parce que euh, le bébé, euh, il avait beaucoup pleuré. Et donc, euh, eh bien, comme cet objet est transparent, euh, je compte sur euh, la perte de l'objet la nuit. Souvent, la maman, en fait, ne retrouve pas le bout de sein. C'est la nuit, le bébé pleure, euh, elle ne veut pas réveiller tout le monde. Et eh bien, hop, miracle, elle va réussir à mettre son bébé au sein sans le bout de sein. Euh, voilà. Alors, si jamais il y a un ingénieur qui écoute cette vidéo, euh, il y a des tétines phosphorescentes, ça existe. Eh bien, ce serait quand même pas mal. Des bouts de seins en silicone phosphorescents, ça aiderait vraiment euh, beaucoup de mamans. Voilà. Bonne journée.